المرسلين وإلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله آذرنا يا رأي سيد ماري استعجلوا صدر سلم الله بنقذ ماري إيمان الله سهودر ماري سهودر ماري ودياتي ودياتي نقول نمودي مجلس النور عندي كيل نرنا برنا كارينيا ورشم ربيع إلا بلي لا عرفت يا سوالات ورو ورشم فرطيا كيل عندي باعم ماي سانكدي بيجي طولا تري بادي أنا إن نريم إن نم مرنا ودري كنا أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم مدام رونا سوالات Nama sembadi cerita tuolam, ni biru dua umat ni sembadi cerita tuolam. Aduh, nama kuri ni mitam, matam mana? Cullan bahagian tu perta uru solat. Aduh, tu perta yang guru panggil um, bahu panggil um, nama perinya tu tu guru dai, padiwai, cundi guru. Bukunya berde um, ni aduh tu mana bukunya berde um. Do aja ini berdiri muka. Saya ni dengan guna. Kalau kita berdiri, 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 kalau kita Perayaan kita ini dalam budhi murti kita ini dalam mulut kita cuci muka Allah Subhanahu Wa Taala nescaya cuci tulah dana. Adanya seri cahaya pandu galah muda le itaram solat ini dalam satu sugal masa antum arcaan tum dini ini muka unda guna dum satu sila de orang orang itaram padiwai cili beri dulu muka. Aida kena kena solat tu gal. Bayi guna air itu anda ambil lagi muka padiwa kiri nama hatu kal. Allahu taala anda ambil dia kiri. Hari adam perlu naik. Salat tu berarti pikun dah berada orang. Abang orang inno itu itu madu tu berada asalnya bukan tu sallallahu alaihi wasallam ada ngan pergi. Ia dapat hati itu Allah kau itu rasulu pergi. Akrabukum ilaiya. Orang yang anu mai ulah aduk. Allah kau bende habi bende tiru dah tu mai ini aluk aduk. Dan dalu gal tamil aduk pun dan tu baranyaan, abur tamil leto um bandha pun dan tu baranyaan, yang dahanu aar tu til. Asharuful khalq sallallahu alaihi wasallam adang gulu mai aduk pun gitu. Ada ayat ini nabi bida aduk ta ala itu maru. Ida ane hadis lewur report. Indonesia Tirikan Allah Taala bagi dengan guna beraya ini kum salat dua hari pun guna beranum hadis. Asharuful Khalq Sallallahu Alaihi Wasallam tenggel tamasi kum naik dati. Tamasi kanum ayelwasi ayum Allah kum itu Rasul tamasi kum na sengkaya dati na dukto dandan dandan tamasa dandan sengkaya dama kubanum adupamul lawar yanum hadis under report gede gede. Ia tak ke adikam adikam ahi solat tu jadul nubur kan, solat tu warthi pikan nubur kan. Ila mereka alam kuda dan lori lori terus warthi pikan garis lelu, warthi cahaya bil solat tu jadul na alam gelu ke asrofan khalq sallallahu alaihi wasallam badan gelu. Allah kau minta wahyu pergerakan, offer nalgii itu lada dan ini mahatta ayat pada bi gelu ke. Adun solat tu warthi piku kan tu beri ane terus beranam menurut sama dicc, bandi dan mar, pala terlibu guru deyum, pramana guru deyum, cinta guru deyum, adistan atil, pala api prai guru dekapadu tu nolak. 
സാധാരണ ഗതിയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കാറുള്ള പെരുപ്പമുള്ള സംഖ്യ എഴുന്നൂറ് എന്നാണ് എഴുന്നൂറ് ഏഴ് എഴുപത് എഴുന്നൂറ് ഇത് അറബ് ഭാഷയിൽ അറബികളായ സമൂഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പണ്ടുകാലത്ത് തന്നെ എണ്ണി വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ എണ്ണമാണ് ഏഴിന്റെ ആവർത്തികൾ ഏഴ് ഒരു പൂജ്യം ചേർത്താൽ എഴുപത് രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്താൽ എഴുന്നൂറ് പിന്നെ പൂജ്യം ചേർത്താൽ ഏഴായിരം പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ചേർത്താൽ എഴുപതിനായിരം ഇതൊക്കെ ഈ ഏഴിന്റെ ആവർത്തികളായി ഇങ്ങനെ സംഖ്യകൾ കൂടുന്ന തരത്തിൽ ഏഴിന്റെ ആവർത്തികളല്ല ഏഴുമ്പ പൂജ്യം ചേർത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ രീതിയിൽ അഷ്റഫ് അൽഹുസാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദിവസേന ഒരു എഴുന്നൂറ് തവണ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഒരു വലിയ വിഭാഗം വിലമാകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യം അഷറഫ് അൽഹുസാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പേരിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചില ഹദീസിന്റെ വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഏതായാലും ഇത്രയും എണ്ണം ഓരോരുത്തരും അവനവന് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ മഹത്തായ പദവികളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള അടുപ്പമെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മാർഗങ്ങളാണ് ഇത് നബിയോടുള്ള അടുപ്പം നബിയുടെ അടുത്തിരിക്കുക നബിയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുക നബിയോട് ഹൃദയബന്ധമം ഉണ്ടാവുക ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹങ്ങളാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായ ആൾക്ക് പ്രവാചക സ്നേഹം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആവേശവും മോഹവും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസി എന്നതിലുപരി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിയുമായ സ്നേഹിക്കുന്നയാൾ മുഹിബായയാൾ എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു പദവിയും സ്ഥാനവും കിട്ടുന്നതിനാണ് അഷറഫുൽ ഹൽത്ത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ നിർബന്ധമായും കടപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർബന്ധമായ നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താലാന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ സ്വലാത്തും സലാമും ചെല്ലാൻ നിർബന്ധമായും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നിർബന്ധ ബാധ്യത നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്നത് ഇമാൻ ഷാഫി റദി അള്ളാഹുവിന്റെയും അസ്ഹാബിന്റെയും വിധി പ്രകാരം അവരുടെ വിവരണ പ്രകാരം നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ഇത് നിർവഹിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സലാമുമുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തുമുണ്ട് നിർബന്ധം വീടാൻ അത് മതി ആ നിർബന്ധത്തിന്റെ ബാധ്യത നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐച്ഛികമായി ഏറിയേറി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സുന്നത്താണ് അതിന് വേറെ നിർദ്ദേശം വേണ്ട വേറെ കൽപ്പനകൾ വേണ്ട ഇല്ല എന്താ തൊവ്വ ഫർലായ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ വിവരിച്ചത് കാണാ ഇതേ ഫർദുള്ളൂ അതിലപ്പുറം നീ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സുന്നത്തായും വർധനമായും പുണ്യമായും നിനക്ക് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും ആ നിലക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഈ ഫർദു നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സുന്നത്തായി ായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സുന്നത്തുകൾ എത്ര എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്വലാത്തിന് ഒരു അധികമാകലില്ല അത്രയും അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് അതോടൊപ്പം എണ്ണം തികച്ച് വിറുതായി പതിവായി നമ്മളിപ്പോ മാസാന്ത നടത്തുന്നത് അതൊരു വിറുതാണ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടത്തി വരുന്ന ഒരു വിരുത് ഈ വിരുദ് നമ്മൾ ഈ മജിന സിന്നൂറിന്റെ കീഴിൽ പ്രകാശത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം ആ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മാസാന്ത് നിർവഹിച്ചു വരുന്ന സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ചൊല്ലിയത് അത്രയും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇനി ചൊല്ലുന്നതും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ സദസ്സിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ദുആകൾ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഈ ആശയോടെയുമാണ് പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വലാത്ത് നിശ്ചയിച്ചതും സ്ഥാപിച്ചതും ആ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വിവരിച്ചു പ്രതിസന്ധി വേളകളിൽ അറിഷിന്റെ നേരിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്നാളുകളെ അറിഷില്ല ഒരു മൂന്നാളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷിന്റെ നേരിലായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് പേർ അറിഷിന്റെ നേരിലായ
ഒരു മഖ്രൂബിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദനയുള്ള ആൾക്ക് പ്രയാസമുള്ള ആൾക്ക് രോഗപ്രയാസമാകട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസമാകട്ടെ വീടിന്റെ പ്രയാസമാകട്ടെ മക്കളുടെ പ്രയാസമാകട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസമാകട്ടെ ഒരു വേദനിക്കുന്നയാള് ആ വേദന ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾക്കൊരു പരിഹാരം നടത്തി കൊടുക്കുന്നയാൾ ഇത് അള്ളാഹു താലാന്റെ ആവശ്യത്തിന്റെ നേരിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറയുന്നത് മൻ അഹിയാ സുന്നത്തി എന്റെ ചര്യയിൽ നിന്നും അസ്തമിച്ചു പോയതും ജനങ്ങൾക്ക് തിരിയാതെ പോയതുമായ ഒരുപാട് മരണപ്പെട്ട ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സുന്നത്തുകളുണ്ട് സജീവമല്ലാത്ത സുന്നത്തുകൾ ഈ സജീവമല്ലാത്ത സുന്നത്തുകളെ പ്രത്യേകം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കി അത് സജീവമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ഒരു മഹത്തായ കർമ്മമാണ് ഈ സുന്നത്ത് നിലനിർത്താനാണല്ലോ റസൂറുള്ളാന്റെ ജീവിത ചര്യ ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനാണല്ലോ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ നിയോഗിതരായത് ആ നിയോഗിതരായ ദൗത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് സജീവമാക്കുക എന്ന ആ മഹത്തായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നബിയുടെ നിയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിലനിർത്തിപ്പോരുവാൻ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവരും ആവശ്യന്റെ നേരിലാണ് ആ കൂട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറയുന്നു എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ആവശ്യം സൂര്യനില്ല വെളിച്ചമില്ല സൂര്യനൊക്കെ ആകെ നശിച്ചു പോകുമല്ലോ ചന്ദ്രന്റെ തിളക്കം പോലും ഇല്ല നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കമില്ല മിന്നാമിനുകൾ ഒന്നുമില്ല മഹ്സറിൽ കൂരാ കൂരിരുട്ടാണ് വെളിച്ചം വേണ്ട ആളുകൾക്കും സിറാത്തിന് മേൽ നടക്കേണ്ട ആളുകൾക്കും വെളിച്ചം അവരവരുടെ ഈമാനിന്റെയും അമലിന്റെയും തോതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം കാണുന്ന വിധം നൽകപ്പെടുന്ന ആപേക്ഷിക വെളിച്ചമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം സ്വഹേഹായ ഹദീഹിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരമാർത്ഥമാണിത് എനിക്ക് സിറാത്ത് ബാലത്തിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ആ വെളിച്ചം എനിക്ക് മാത്രമേ കാണൂ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടൂ അടുത്തുള്ള ഒരാൾക്കും അതിന്റെ വെളിച്ചം ഉപയോഗപ്പെടുകയില്ല ആർക്കും കാണുകയുമില്ല തൊട്ടടുത്ത ആൾ കൂരാ കൂരിരുട്ടിലാവും ഓരോരുത്തരും കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം പല വിശത്താണ് അവരുടെ അമലുകളുടെയും മീമാനിന്റെയും തോതനുസരിച്ച് പരിസരത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കൂരാ കൂരിരുട്ടാണ് സൂര്യനില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം വരും നമുക്കറിയാലോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ അസ്തമയ സൂര്യന്റെ മയപ്പും പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ മങ്ങൽ പോലും ഇല്ലാതായാൽ കൂരാ കൂരിരുട്ടല്ലേ പിന്നെ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം തട്ടിക്കൊണ്ട് അല്പം തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെയോ പ്രഭയുണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് വേറൊരു വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇതല്ലെങ്കിൽ കൂരാ കൂരിരുട്ടാണ് മഹ്സറിലെ കൂരാ കൂരിട്ട് പിന്നെ പറയേണ്ട ഇരുട്ടിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി അള്ളാഹു താല പടച്ചതാണ് മഹ്സർ ആ മഹ്സറിൽ ജഹന്നം എന്ന് പറയുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലം അള്ളാഹു താല വെക്കുന്നത് ഒരു മുടിയുടെ എത്രയോ അംശം ചെറിയ നേർത്ത രേഖയാണ് സിറാത്ത് പാലം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് ആ ഒരു മുടിയുടെ ഒരു ഏഴിൽ ഒരു അംശം ഒരു മുടിനാരിഴ ആ ഏഴയുടെ ഏഴിൽ ഒരു അംശത്തിന്റെ അത്രമാത്രം നേർത്ത ഈ സിറാത്ത് പാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ നേർത്ത മാർഗം ആ നേർത്ത മാർഗത്തിന്റെ ആ നേർത്ത പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ജഹന്നമിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂരാ കൂരിട്ടിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യനില്ലാത്ത ചന്ദ്രനില്ലാത്ത കൂരാ കൂരിട്ട് പരിസരത്ത് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സുറാത്തിന്റെ വെളിച്ചം പറയുന്നു മുട്ടിപ്പോയിട്ട് സുറാത്തെങ്കിൽ വന്നുകൊണ്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നവരും അതുപോലെ നരകത്തിലേക്ക് വീട് കിടക്കുന്നവരും നടക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നു പോയവരും ഇഴഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മുട്ടിലിടയുന്നവരുമായി പല പല ആളുകൾ സിറാത്തെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന നേരത്ത് അവർക്കെന്റെ സ്വലാത്തിനെ ഞാൻ നൽകുകയും എന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിനെ എന്റെ അറിവിലുള്ളതും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതും അത്ര വിഷമകരമായ ഒരവസ്ഥയും ഞാൻ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് സിറാത്ത് ബാലത്തിന്മേൽ അവർ നടക്കുകയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോ പരലോകത്തെ സിറാത്ത് ബാലത്തിൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സഹായം കിട്ടുന്നത് നിബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പാർട്ടിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മൂർക്കേണ്ടതാണ് വേറെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നെബിയുടെ കണക്കിലെഴുതപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യകർമ്മമാണ് നമ്മളിൽ ഒരാൾ എന്ത് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താലും ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ
ലോകത്ത് എത്രയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ അമലുകളുടെ എല്ലാം പുണ്യം വർദ്ധിച്ച അളവിൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ പുറമെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തെല്ലാം ഔദാര്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവികളും അള്ളാഹു നൽകുമോ അതൊക്കെയും നൽകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അർത്ഥം ഇതാണ് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന മഹാന്മാരു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വസ്സാലിമാമനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നബിക്ക് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പടച്ചവനെ നീ ലഭിക്കു സ്വലാത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണല്ലോ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശ്യം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു അവന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ഏറെ നൽകും നമ്മൾ കൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി കൊണ്ട് നൽകും നന്ന ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് അതിനപ്പുറം വിട്ടാൽ നൂറ് അങ്ങനെ നൂറും പത്തും എഴുപതും എഴുപതിനായിരവും കണക്കിന് കിട്ടമില്ലാത്ത തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇഹ്ലാസിന്റെയും അർഹതയുടെയും ബന്ധത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് സ്വലാത്ത് ചെയ്യും ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ആളുകൾക്ക് ഹദീസ് പറയുന്നു എന്താണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം രവി തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പകരം അള്ളാഹു താല ഇത് ചൊല്ലിയ ആൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വലാത്ത് എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് ഇതിനൊക്കെ വിവരണം കിട്ടണല്ലോ അതീസ് അങ്ങനെ വായിച്ചു പോയാൽ പോരല്ലോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പോയെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടൂ വെളിച്ചം കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താലാന്റെ റസൂലിന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ത് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയവരുടെ മേൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി അള്ളാഹു ആ ചൊല്ലിയവന് സ്വലാത്ത് ചെയ്യും ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിവരിച്ചു എന്നൊക്കെ വഹിയന്റെ കരിമത്തുകളാണ് പ്രമാണങ്ങളാണ് ഇത് വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇമാം വസ്സാലി അള്ളാഹു പറയുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്തായ പദവിക്ക് അനുയോജ്യമായി അള്ളാഹു താല എന്തെന്തെല്ലാം ആദരവുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പദവികൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പരലോകത്ത് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ ബർസഹിൽ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ ആ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പദവികൾ നമുക്കറിയില്ല ആ പദവികളുടെ വണ്ണവലിപ്പങ്ങൾ അതിന്റെ ഐറ്റങ്ങൾ അതിന്റെ ഇനങ്ങൾ ഈ അൻവാഴുകളെല്ലാം നിബിയുടെ തിരുതാത്തുമായി ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിൽ അവിടത്തോട് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കറാമാത്തുകളുടെയും പദവികളുടെയും സ്ഥാനങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഇനങ്ങളും റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിയബിക്ക് അങ്ങനെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്ക് എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വല്ലി എന്ന ഒരു വാക്ക് സ്വല്ല എന്ന ഒരു വാക്ക് സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് എന്ന വല്യ പദവിയുള്ള പദാണ് നമ്മൾ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചൊല്ലി വരുന്നത് ആർക്കും ചല്ല എത്രയും പ്രയാസമില്ലാതെ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ ആറും നിൽക്കണ്ടല്ലോ ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ടുള്ള സ്വലാത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു താല സ്വലാത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു വേണി സ്വലാത്ത് വർഷിക്ക് എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് നബിക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന എന്തെല്ലാം പദവികളും ആദരവുകളും ഉണ്ടോ ഈ ആദരവുകൾ അത്രയും നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ആയാണ് ഒരു സ്വലാത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാൾ അങ്ങനെ ദുഹാ ചെയ്യുമ്പോ നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ഒരാൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുമ്പോ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു സദസ്സിൽ സമ്മേളിച്ചു കൊണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സദസ്സിൽ സമ്മേളിച്ചു ചൊല്ലുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സദസ്സിൽ സമ്മേളിച്ചു ചൊല്ലുമ്പോ സമ്മേളിക്കാതെ തന്നെ കോടാനു കോടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആണുപെണ്ണുങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പദവികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ായ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അത് നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ചതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്
നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം ഞാൻ അത് എന്തായാലും നൽകും അള്ളാഹു അത് എന്തായാലും നൽകും എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി നമ്മളോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹും അവന്റെ മനക്കേടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേല് സ്വരാത്ത് വർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സംശയമേ വേണ്ട അള്ളാഹു താലാന്റെ സ്വലാത്തും മനക്കേടുടെ സ്വലാത്ത് എന്തെങ്കിൽ അതും അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിശ്ചയമാണ് തീർച്ചയാണ് സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക നബിയുടെ മേൽ സ്വലാം ചൊല്ലുക എന്നാണ് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇത് നമുക്കറിയാലോ ഈ സ്വലാത്തും സലാമും നമ്മളെ കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെ അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നബിക്ക് നൽകുന്ന ഈ സ്വലാത്തിൽ നിന്നുള്ള അംശങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും നബിക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന അംശങ്ങൾ എന്താണോ ആ അംശങ്ങളും പദവികളും അവിടത്തേക്ക് മാത്രം യോജിച്ചതാണെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് നൽകും പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് മാത്രം യോജിച്ചത് നൽകുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അതിന്റെ ഒരു പ്രകാശം അതിന്റെ ഒരു അംശം അതിന്റെ ഒരു തെളിച്ചം അതിന്റെ ഒരു പറക്കത്ത് ഓരോ പദവിയുടേതും നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന സ്വല്ലാഹു അലൈഹി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണെന്ന് ഇമാം വസാലി അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നു വസാലി മാമനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇത് പറയുന്നത് ഇബുൻ ഹജർ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഷാഫി മധുഹബിന്റെ ശേഷം പിൻഗാമികളായ ഇമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാബിൻ ഹൈത്തമി ആ മഹാനർ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വലാത്തുകളാണ് സ്വലാത്ത് നർഗിക്കൊണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിപ്പോകുന്നത് ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന പദവികളും സ്ഥാനമാണെങ്കിലും എത്ര എത്രയാണ് ദോഹിക്കാൻ ഇത് തന്നെ ധാരാളം മതി ഏതു പ്രതിസന്ധികളിലും ഏതു പ്രയാസങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാന നമ്മ രക്ഷ അങ്ങനത്തെ ഒരു നബിയുടെ സ്വലാത്താണ് നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ വരുന്ന ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഓരോന്നിനും ഓരോന്നല്ലേ ചെറുതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അന്ത്യം ഉറപ്പായ സമയത്ത് മഹാനായ ഹസാൻ ചൊല്ലിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ എൺപത് സംസാരിക്കല്ലേ ആ പറയുന്ന ഹസാൻ ബുനസാബിത്തിനെ പോലുള്ളവർ നബിയില്ലാത്ത മദീനയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നബിയില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നബിയെ തന്നെ ഓർമ്മകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൺപറപ്പിലൂടെ എങ്ങനെ നടക്കും നബിയെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇലകളിലേക്ക് എങ്ങനെ നോക്കും അത്തരം ഒരു മണ്ണിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കും എന്ന സങ്കടം കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനൊപ്പം തന്നെ നടന്നിരുന്ന സ്വഹാബികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമെങ്കിൽ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവി പിതാവിന്റെ സഹോദരി സൊഫിയ ജാഹിയ <laughs> തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ നേരെ പെങ്ങൾ സൊഫിയ റുബൈർ എന്നവരുടെ മാതാവ് സൊഫിയ റുഹ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആങ്ങൾ വഹദി യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി കിടക്കുമ്പോ കാണാൻ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് സൊഫിയാക്ക് ഹംസയുടെ ശരീരം കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് അമ്മാവിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഹംസ തന്നവരുടെയും അമ്മാവിയാണ് നബിയുടെയും അമ്മാവിയാണ് ഇവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് സൊഫിയ ഞെട്ടിപ്പോകും വിഷമിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹദ് സൊഫിയ റതി അള്ളാഹുവൻ നബിയോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം എത്രയാണ് ഹംസ തന്നവരോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം എത്രയാണ് ആ സൊഫിയ ബീവി പെണ്ണാണ് പക്ഷെ അവർ ചിന്താപരമായി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വെറും 
അവർക്കും ദുഃഖമാണ് അവർക്കും പ്രയാസമാണ് അവർക്കും കണ്ണീരാണ് നബിയുടെ നഷ്ടം അവരും വിവരിക്കുക തന്നെയാണ് ആരാണ് നബി എന്നാണ് അവർ വിവരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആശയും സങ്കേതവുമാണ് അങ്ങൊന്ന് എന്ത് വിഷയത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് അങ്ങൊന്ന് ആഹൃത്തിലും അങ്ങാണ് പ്രതീക്ഷ എവിടെയും അങ്ങാണ് പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളോട് വങ്ങേറ്റത്തെ കരുണയുള്ളവരാണ് ദീന ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നവരാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തു തന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണും നോക്കി മാത്രം നൽകി തന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം എല്ലാമായിട്ടുള്ള അങ്ങൊന്ന് വേർപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേർപ്പെടുമ്പോൾ കരയുന്നവരൊക്കെ കരയട്ടെ ഇത് കരയേണ്ട സന്ദർഭമാൻ നിലവിളിക്കുന്നവർക്ക് നിലവിളിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമാൻ അട്ടഹസിക്കുന്നവർക്ക് അട്ടഹസിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമാൻ കണ്ണീരൊഴുക്കേണ്ടവർക്ക് കണ്ണീരൊഴുക്കാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് മനോഭ്യത കൊണ്ട് വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വ്യസനിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് വരാതിരുന്നെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാ കരയുന്നവർക്കും കരയാനുള്ള സന്ദർഭം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ നഷ്ടം കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന ആ നഷ്ടബോധവും കഥന ഭാരവും വിവരിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ കരയുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തീർപ്പാടിന്റെ പേരിലല്ല ഇത് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണല്ലോ ാണ് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യം വേർപാട് നമ്മൾ എന്താണ് ദുഃഖിച്ചിട്ടു കാര്യം ആ വേർപാടിന്റെ പേരിലോ എന്റെ പിരിശപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ ഘട്ടം എനിക്ക് മേലിലില്ലല്ലോ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ എന്ന ദുഃഖം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്റെ ഒരേ ആളുകൾ അകന്നകം നകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗം നബിതങ്ങളുടെ ദീനിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകാരേഖകളായി ലോകത്ത് മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രകാശനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുന്തിയ മാതൃകകളായി ഏറ്റവും മുന്തിയ തെളിഞ്ഞ നക്ഷത്ര ജനകോടികൾക്ക് വഴികാട്ടുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തുല്യം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം ആളുകൾ ഈ സമുദായത്തിന് മാത്രം വഴികാട്ടികളാക്കി അഷറഫുൽ ഹൽക്കന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന ആ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനെ ഭേദിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശം നിറച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെയും തെളിവിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും ദീനിന്റെയും സൽക്രമങ്ങളുടെയും മാതൃക എന്താണോ അത് അവർ ചലിക്കുന്നതാണ് അവർ മിണ്ടുന്നതാണ് അവർ നടക്കുന്നതാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതം ിളങ്ങുന്ന ജീവിത മാതൃകകളാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേരെ വച്ചിട്ടുള്ള അവരിൽ ഓരോരുത്തര് വേർപ്പെട്ടു വരുമ്പോ ഈ സമുദായത്തിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീനുമായുള്ള അകൽച്ച ഈ സമുദായത്തിൽ ഒന്നുപെടുന്ന ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പം ഈ സമുദായത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ നീതിയുടെ ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെയും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുന്നതെന്ന് മഹതി മഹതിയുടെ സങ്കടം ഇതായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അവിടത്തെ സന്തത സഹചാരി എപ്പോഴും തങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ഹിജറയുടെ വേളയിൽ പോലും തങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഗുഹയിൽ തങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഏകൻ എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞ നബിയുടെ സ്വാഹിബ് എന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം സ്വഹാബിമാരെ കുറിച്ചും പറയാമെങ്കിലും അള്ള ഖുർആാനിൽ സ്വാഹിബ് റസൂലില്ലാഹി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു സ്വഹാബിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുല്ലാഹുവൻഹുഖുന്നവർക്കാണുമോ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹദീജാബി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് നിരൂപിക്കാമായിരുന്നു ഹദീജാബീവി എന്നില്ലല്ലോ ആയിഷാബീവി ആണെങ്കിൽ ചെറുപ്പമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ അത്ര തന്നെ തിരിയുകയില്ലല്ലോ മഹാനായ സിദ്ദീഖുല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവൻഹു ജാഹരീയത്തിലും ഇസ്ലാമിലും നബിയുടെ കൂട്ടുകാരനും തുണക്കാരനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് എന്നവർ എപ്പോഴും നബിയുടെ കൂട്ടുകാരനായ സിദ്ദീഖ് എന്നവർ ഇനി എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനില്ലല്ലോ എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് പോയല്ലോ എന്നാലോചിച്ചല്ല കരഞ്ഞത് 
അവർ സംസാരിച്ചതെന്താ അവരുടെ ദുഃഖം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് കവിതയിലൊഴുകിയത് മൂടി പുതച്ചു കിടക്കുന്ന മുത്തനബിയുടെ തിരുജടം തിരുശരീരം കണ്ടപ്പോൾ അനക്കമില്ലാത്ത അവിടത്തെ ജഡം കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാത്ത അവിടത്തെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അനക്കവും ചലനവും ഇല്ലാത്ത നോക്കുന്ന കണ്ണുകളില്ലാത്ത അവിടത്തെ ആ ജഡം കണ്ടപ്പോൾ മൂടിപ്പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ നബിയുടെ ശരീരം കണ്ടപ്പോ ലോകത്ത് ഇവിടെയുള്ള വീടുകളെല്ലാം നാടുകളെല്ലാം അത് എത്രയോ വിശാലമായിരിക്ക തന്നെ വളരെ ഇടുങ്ങി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു ഇടുക്കത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു റൂമിന്റെ മാളത്തിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനോടൊപ്പം ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വലിയ എന്നെയും എന്റെ ഹബീബിനെയും ഒരു റൂമിന്റെ ദ്വാരമാണ് ഒരു കൂട്ടിയതെങ്കിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഒരു റൂമിന്റെ മാളത്തിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒപ്പം കൂടെ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വിശാലമായ ഒരു ഉദ്യാനമാണ് വിശാലമായ ഒരു സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന വിശാല എസ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഭവമാണ് എന്ന് നബിയോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വികാസവും മനസ്സിന്റെ സന്തോഷവും വലുപ്പവും വിവരിച്ച ആ മഹാൻ റസൂറുദാന്റെ ഈ മൂടിപ്പൊതിച്ചു കിടക്കുന്ന ശരീരം കണ്ടപ്പ് വീടുകളും നാടുകളും ഒക്കെ വളരെ ഇടുങ്ങിപ്പോയി പ്രയാസമായി പോയി ഉടുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ കൽപിത തപ്പിക്കുന്നു പിടക്കുന്നു അവിടത്തെ മരണം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൽപ്പി പിടയുന്നു എന്റെ എല്ലു എഴുതാ പൊട്ടുന്നു മഹൈത്തു ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഓടത്തോളം എന്റെ എല്ലിന് ഇനി ബലമില്ല എല്ല് പൊട്ടി 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 പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന അനുഭവമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കഥനവും ദുഃഖവും അവിടത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓർപ്പെട്ടത് എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തത്തെ അർത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ വേദനയുടെ ഗൗരവം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നീട് റസൂർഹി തങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് അറ്റീക്കെന്ന നിലക്ക് സ്ഥാന പേരായും അധീനത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും നൽകിയിട്ടുള്ള പേരാണ് അറ്റീക്കെന്ന പേരാണ് ഇഷ്ടക്കാരും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും അവരെ വിളിക്കുക ആ അറ്റീക്കെന്ന പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഓ അറ്റീക്കെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉൾത്തടങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ നീക്കി വെച്ച് നിറഞ്ഞ സ്നേഹം ഒരു പഴുതില്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ധൂളിമയുടെ അംശവും പിടവുമില്ലാത്ത വിധം നീ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരനുണ്ടല്ലോ ഹലീൽ ആ ഹലീലായ സഹോദരൻ ഇതാ കബറിന്റെ അകം പൂകിക്കഴിഞ്ഞു താമസം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല ക്ഷമിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് ലളിത ലളിത ക്ഷമയെ ഇനി ഒരു കാര്യമായ ഒരു ക്ഷമ വരികയില്ല പ്രയാസമാണ് എത്രത്തോളം ക്ഷമയില്ലാത്ത വേദന എന്റെ മനസ്സിന് മതിക്കുന്നു വന്നോ എന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായ സ്വാഹിബ് റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഫാക്കാകുന്നതിന്റെ മുൻപ് എന്നെ പാറക്കല്ലുകൾ മൂടിയിട്ട് ആർക്കും നീക്കാനോ രണ്ടാമതൊന്നും മാറ്റാനോ മാന്തി നോക്കാനോ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പരുപരുത്ത പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലഹ്ദിലും കബറിലും എന്നെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നബിയുടെ ഓർപ്പാടിന്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ മനസ്സിൽ നിൽക്കാതെ നബിയുടെ ഓർപ്പാടിന്റെ വാർത്ത കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ നബിയുടെ ഓർപ്പാടിന്റെ ായ രൂപം കാണാനോ നിശ്ചലമായ അവിടത്തെ മേനി കാണാനോ അതനുഭവിക്കാനോ സമയമില്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങ് കബറിന്റെ അകത്തടക്കപ്പെടുകയും ആരും മാന്തിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പാറക്കല്ലുകൾ ആ കബറിന്റെ മേലിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 
അത്രയും കഥന ഭാരം എന്റെ മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഹാനരുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വേദന അവിടുന്ന് അവസാനത്തിൽ നിർഗലിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടമാടാൻ പോകുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാം ദുരാചാരങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടമാടാൻ പോകുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാം അതിശയങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാം നാശങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിശ്ചയം അവ വന്നേ പറ്റൂ നബിയുടെ വേർപ്പാട് കഴിഞ്ഞാൽ ദീൻ സമ്പൂർണമായി നബിയും വേർപ്പെട്ടു നബിയും വേർപ്പെട്ടു ദീനും സമ്പൂർണമായാൽ ഇനി അത് പുറകോട്ടല്ലേ പോക്ക് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോ തെളിച്ചമുള്ള ദീനന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും നടപടികൾക്കും ശുന്നത്തിനും പകരം ഇരുട്ടും തമസ്സുമുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ നെഞ്ചുകളെല്ലാം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നല്ലോ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം വേവലാതി കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ എന്റെ പാർശ്വങ്ങളൊക്കെ വീടു പോകുന്നല്ലോ തളർന്നു പോകുന്നല്ലോ എന്ന് മഹാനായ സിദ്ധിയെക്കുള്ള പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വേർപ്പാടിനു ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ദുരാചാരങ്ങളെയും ദീനിയായി നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീനുമായുള്ള അകൽച്ചയെയുമാണ് സോഫിയ റതി അള്ളാഹുവൻ ഹായ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ധിക്കുള്ളക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവൻ തങ്ങളെയും ദുഃഖിപ്പിച്ചത് വേദനിപ്പിച്ചത് അവിടത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിതൃവ് എന്റെ പുത്രനുണ്ട് അതും കവിയായിരുന്നു മഹാനായൊരു കവി സുഫിയാൻ ബിനുൽ ഹാരിഫ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകനാണ് ഹാരിഫ് അവരുടെ മകനാണ് സുഫിയാൻ അബു സുഫിയാൻ അബു സുഫിയാൻ ബിനുൽ ഹാരിഫ് എന്ന ഹാരിഫിന്റെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരൻ അവർ കാണുന്നത് മറ്റൊരു നിലയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ വേദനയ്ക്ക് നിദാനമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓരോരോ കവികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാചകങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ് നമ്മെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കുക പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുക അബു സുഫിയാൻ ബുൽഹാരിത് തങ്ങൾ പോയപ്പോ എന്താ വേദനിച്ച സംഗതി എന്നറിയോ അവിടെ നിന്ന് ശോകമൂഖമായി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ഹൃദയത്തിൽ വിരിഞ്ഞ കവിതയിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല രാത്രി എന്നെ പാർത്ത് കഴിയുകയാണ് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഞാൻ രാത്രിയെ പാർത്ത് കഴിയുകയല്ല കഴിഞ്ഞു കിട്ടുകയെങ്കിൽ രാത്രി എനിക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമടിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു വിടില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഞാൻ എന്നെ വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി എന്നെ പിടിച്ചു കുരുക്കിയിട്ട് ഇരുട്ടിൽ വീണ്ടും ഉറക്കമില്ലാതെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിലും മുസീബത്തുകളും പ്രശമങ്ങളുമുള്ള എന്റെ രാത്രി നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും നീങ്ങൂല ഇതെന്തൊരു രാത്രിയാ ഏത് കാളരാത്രിയാ നീ ഏത് മുസീബത്തുള്ളവനും രോഗമുള്ളവനും പറയും നേരം വെളുത്തെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ശ്വാസം മുട്ട് രോഗികൾ നേരം വെളുത്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേദനയുള്ള രോഗികൾ നേരൊന്ന് വെളുത്തിട്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളയിലെ വേദനക്കാര് നേരൊന്ന് വെളുത്തിട്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര രോഗികളാണ് ആണും പെണ്ണുമായിക്കൊണ്ട് നമുക്കിടയിലൂടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൂടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം രാത്രി നീണ്ടു പോവുകയാണ് രാത്രി അവരെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് വിടില്ല വിടില്ല എന്ന വിധം ഇതൊരു കവിതയുടെ ഭാവനയാണ് കവിയുടെ ഭാവനയാണ് അവിധം എന്റെ രാത്രി നീണ്ടു നീണ്ടു ഉറക്കമില്ലാതെ പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് കണ്ണീരൊഴുകുമ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് അട്ടഹസിച്ചു പുനർവിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഉറക്കമിളിച്ചിരിക്കുന്ന രാത്രി ഞാൻ വെറുതെ കഴിയുകയല്ല തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ല സങ്കടം മുട്ടുമ്പോ കണ്ണീരൊഴുകുകയാണ് കണ്ണീരൊഴുകിയത് തേങ്ങലാവുകയാണ് തേങ്ങലുകൾ അട്ടഹാസമായി മാറുകയാണ് ഇതെന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദനക്കും പ്രയാസത്തിനും കഥന ഭാരത്തിനും ഒരു ആശ്വാസമായി നിൽക്കുന്നു സംഗതി ശരിയാ ഇതെന്തേ സംഭവം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയ മുസീബത്ത് അത്രയല്ലേ അതിനപേക്ഷിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതെന്നെ മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ുംസൂല 
വിവാഹിതങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്നങ്ങ് കേട്ടപ്പോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മുസീബത്തുകളുടെ എത്ര കഥ എത്ര വലിയ മുസീബത്താണ് എത്ര വലിയ പെരിയ മുസീബത്താണ് അത് കേട്ട വൈകുന്നേരത്തിലും അത് കേട്ട പകലിലും അത് കേട്ട ഉച്ചന്റെ ശേഷവും ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി ലോകം അത് കേട്ട ഭൂമി നിബിയെ കൊണ്ട് കിട്ടിയിരുന്ന നേട്ടത്തിൽ നിന്നും നഗ്നമായ ഭൂമി അതില്ലാതായി പോയ ഭൂമി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടിതാ ആഞ്ഞ് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോകുന്നു മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ ആടിക്കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അടിച്ചു കളിക്കു കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ നിലവാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേദന വരാൻ എന്താ കാരണം മാനർ കാണുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ആയത്തുകൾ ഇറക്കുകയല്ലേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇടതടവില്ലാതെ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം വഹി ഇറക്കുകയല്ലേ ഈ വഹീന് എവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇനി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും സങ്കടപ്പെടാൻ കാരണമില്ല സഹോദരങ്ങളെ വഹിയില്ലാത്ത ഒരു നാട് വഹിയില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഖുർആാൻ ഇറങ്ങാത്ത ഒരു ലോകം ഇത് അവർക്ക് അചിന്ത്യമായിരുന്നു നമ്മളത് ശീലിച്ചു പോയി നമുക്ക് വേജാറില്ല വഹി ഇട്ടിയില്ല നിർത്തി എന്താ വിവരം കിട്ടിയില്ല നിർത്തി എന്താ മസല കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ എന്താ വിഷം ഉണ്ടാവിച്ച എന്താ ആരെന്ത് നൽകി ഏതൊക്കെ നൽകി പഴച്ചാൽ എന്താ പഴപ്പിച്ചാൽ എന്താ മഹാനായ അബൂ സുഫിയാൻ പറയുന്നത് അബൂ സുഫിയാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നത് വഹിയില്ലല്ലോ ഒന്നു മേല് ഖുർആൻ അർഗൂലല്ലോ ഒന്നു മേല് വിഷയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വെളിച്ചം വരുന്നത് ഖുർആാനിലല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ മനസ്സിലേക്കോ അവിടത്തെ കിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വചനങ്ങളിലോ സന്ദേശത്തിലോ അല്ലേ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇത് തന്നെ വേദനിക്കാൻ പോരെ ഇത് കണ്ണീരൊഴുകാൻ മാത്രമുള്ള മുസീബത്തല്ല ആളുകൾ മരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മുസീബത്താണ് അവരുടെ റൂഹും ആത്മാവും തന്നെ ഒഴുകി പോകാൻ മാത്രം പെരിയ മുസീബത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി പോകുമാർ അവർ വിഷമിക്കണം ആ വിധത്തിൽ മരിക്കാറാകണം അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ മുസീബത്താണ് ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെന്തോ കേടുപറ്റിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ മനസ്സിനെന്തോ വിശ്വാസക്കുറവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തൻസീരും വഹയും പോയപ്പോഴുള്ള ദുഃഖം ഇതാണ് മഹാനവർഗൾ കാണുന്നത് വഹി കിട്ടുന്ന ആ സന്ദേശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംശയമില്ലാതെ സന്ദേഹമില്ലാതെ വെളിച്ചവും തെളിച്ചവും ഉറപ്പും സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു നബി ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേഹമില്ല ഞമ്മളൊരു മൂല്യൊരു മസാല പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പറയാ ഇങ്ങനെ ഇക്കാരം അങ്ങനെ ഇക്കാരം നന്ന കവിഞ്ഞു പറഞ്ഞാല് ഇത്രാം പേജില് ഇത്രാം ബാല്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിഹായ ഇത്രാം പേജിൽ ഇങ്ങനെ അതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക എന്ന് പറയാനേ ഒരു മസാലക്കാരന് കഴിയൂ ഉറപ്പുള്ള വിധി നൽകാൻ വയ്യ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി നൽകാൻ വയ്യ റസൂറുള്ള പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല കട്ടൺറിയായി അള്ളാഹു താലാന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് ഹുക്കം എന്താണ് എന്ന് വഹിയെ കിട്ടിയിട്ട് പറയുമ്പോ സന്ദേഹമില്ല സംശയമില്ല വിശ്വാസമില്ല എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ വന്നിരുന്ന ഈ വഹിയ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളെ വഴികാട്ടിയായി റസൂൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആക്ഷേപത്തിന് വകുപ്പില്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വകുപ്പില്ലാതെ ഞങ്ങൾ നേരിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആ റസൂൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടത്തെ പ്രിയ പുത്രി ഫാത്തിമറുതിയുമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടതിന് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം സങ്കടമുള്ള കവി അവിടെ സങ്കടമുള്ള ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സങ്കടമുള്ള ഫാത്തിമയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് കവിതയും പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ 
നിനക്ക് പൊറുതികേടുണ്ടോ നിനക്ക് അസഖ്യതയുണ്ടോ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ പുന്നാര ബാപ്പ വേർപ്പെട്ടതിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മ വെച്ചിരുന്ന ആ ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിരിപ്പ് വെച്ചിരുന്ന ആ ബാപ്പ നിങ്ങൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കിയിരുന്ന ആ പിതാവ് ആ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊറുതികേടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല ക്ഷമയില്ലെന്ന് ആരും പറയൂല അതിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അസഖ്യതയുള്ള ദുഃഖം വരാൻ ഇടയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അസഖ്യത കാട്ടാതെ പൊറുതികേട് ൊന്നും വരാതെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാമിക മാർഗം തിരുസുന്നത്ത് അതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് കൺമുമ്പിലില്ലെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് തിരുമുമ്പിലില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഫാത്തിമ അങ്ങ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവിടത്തെ സങ്കേതമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരുക്കിയ ആ കബർ ആ കബർ ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്ത് കുഴിക്കപ്പെട്ട കബറുകളിലെല്ലാതിലും നേതൃത്വസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ജമാനസ്ഥാനമുള്ള കബറാണ് ആ കബറു മതി നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് ആ കബറു മതി നമ്മുടെ സങ്കടത്തിന് ആ കബറു മതി നമ്മുടെ പരിഹാരത്തിന് ആ കബറു മതി നമ്മുടെ സംഗതികൾ നിവൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ആ കബറുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിൽ മാനവകുലത്തിന്റെ യജമാനായ റസൂലായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇരിപ്പുണ്ട് മുഹമ്മദെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെക്കപ്പെട്ട ശരീരമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏഴാം നാളിൽ പേര് വെക്കപ്പെട്ടത് ജഡത്തിനാണല്ലോ ആ ജഡമാണ് വഫാത്തായതെങ്കിൽ റസൂൽ എന്ന മാനവകുലത്തിന്റെ യജമാനൻ ഈ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഫാത്തിമ എന്ന് അബു സുഫിയാൻ മുൻഹാരിതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇറങ്ങിയ വഹയും ഇറക്കപ്പെട്ട തൻസീലിന്റെയും വെളിച്ചം ഈ കബറിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഇനി ഇറങ്ങുന്നതേ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസേ ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് വേവനാദിപ്പെട്ട കവി ആ സങ്കടത്തോടു കൂടെ കരയുമ്പോ ഇതൊക്കെ രവിതങ്ങളുടെ വേർപ്പാടിൽ കരയാനുള്ള സംഗതികൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത ആളുകളെ വഴി നടത്താൻ വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഴി നടത്തിയ സരണിയിൽ നിന്ന് വഴി നടത്തിയ നിർരേഖയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നു എന്ന സങ്കടമാണ് മാർഗദർശകനായ ഹാദിയായ നൂറായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിന്ന് പകർന്ന് വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഇരുട്ടും തമസ്സും പരക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും സങ്കടം വഴികാട്ടിയായിരുന്ന ഹാദിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഴി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച വഴിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വ്യതിചലിത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റു വഴികളിലേക്ക് സമാന്തര വഴികളിലേക്ക് തെളിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ആ ദുഃഖമാണ് മഹദി ആയ ശർദി അള്ളാഹു അൻഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ ഇഷ്ട സഖാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു തന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മാവി സുഫിയ റബി അള്ളാഹു അൻഹ ഇവർക്കൊക്കെ മാർഗദർശനത്തിന് വേണ്ട ഖുർആനും വഹിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖമാണ് അബു സുഫിയാൻ ഇബ്നുൽ ഹാരിസ് എന്ന പിതൃ സഹോദരന് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്വങ്ങൾക്കുള്ള ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കടം മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന സങ്കടം തന്നെയാണ് തങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള തങ്ങൾ വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വീർപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാര്യം ഈ പാപങ്ങളുടെയും ദോഷങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നിവൃത്തിപ്പിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് മാനവകുലത്തിന്റെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ യജമാന സ്ഥാനമുള്ള തങ്ങൾ കടക്കുന്ന അവിടത്തെ തിരുഹതുറത്തിലേക്ക് ചെന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് വേവലാതിപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ആ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടിറക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടത്തോട് നടത്തുന്ന പ്രയാസം കൊണ്ടും മാവലാതി കൊണ്ടും അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചൈതന്യം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രഭ കൊണ്ട് നമുക്ക് സങ്കടം നീക്കി പ്രയാസം നീക്കി പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം നേടാൻ വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്ത് മുഴുക്കയും ശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ സംഗതി അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂരിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടാൻ പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
നമ്മുടെ സൽക്രമങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സമർപ്പിച്ച് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആക്കിയിട്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹതിയെ ചെയ്തിട്ട് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഇതത്രയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിലാക്കി ഹതിയെ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ നബിക്ക് വേണ്ടി നബി കൊണ്ടുവന്ന ദീൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നബിയുടെ പേര് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്ക് വരുന്നത് എന്ന നിയത്തിലും ആ ചിന്തയിലുമായി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നെങ്കിലോ ഇതൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതോടുകൂടെ നിനക്ക് തീർക്കപ്പെടും ദുന്യാവിന്റെ ഹമ്മില്ല ആഹ്റത്തിന്റെ ഹമ്മ വേണ്ട ഒരു ഹമ്മുമില്ല മനസ്സിന് താപമേ വേണ്ട മനസ്താപം എന്ന ഒരു സംഗതിയെ നിനക്കില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി എല്ലാം നീയാക്കിയാൽ എന്റെ സ്വലാത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ റസൂലിലാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റസൂൽ ജനന്തേ പറ്റൂ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറഞ്ഞ് തങ്ങളല്ലാത്ത നബിമാർക്കും കൂടി ചെല്ലാൻ പാടില്ല ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം മറ്റു നബിമാർക്കും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാം സലാമു ചെല്ലാം വേറെ ആർക്കും സ്വലാത്തും സലാമും കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് മലക്കുകൾക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും മാത്രമേ സലാമും സ്വലാത്ത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ആ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ സ്വലാത്തിന് മൊയ്ബരും കൂടി ലഭിക്കാക്കാൻ നന്നാ ലഭിക്കണില്ല സ്വലാത്തിലുള്ളൂ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുകൾ വിവരിക്കുന്നത് അനവധി ഇമാമുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് എന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സമർപ്പിച്ചോട്ടെ എത്രയാണ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അവര് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചോട്ടെ എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഒരാൾ തന്റെ മരണപ്പെട്ട വാപ്പാക്ക് സമർപ്പിക്കും തന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് സമർപ്പിക്കും തന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരന് സമർപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രതീകമാണ് സമർപ്പണം ഇതങ്ങോർക്കാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോരാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതുകൊണ്ട് നിറയെ നിൽക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് വല്ല സൽക്രമങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് വല്ല നേട്ടങ്ങളും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം എന്റെ പിതാവിന് നൽകുന്നു എന്റെ ഗുരുവിന് നൽകുന്നു എന്ന ആ സമർപ്പണ സ്ഥിതി പോലെ നമ്മൾ വല്ല നന്മകളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മകൾ അത്രയും മുത്തലഭിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്ന നിലക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എന്റെ വിഷമങ്ങൾ അത്രയും തീർന്നു നിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പാപം പൊറുക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമാണ് പാപത്തിന്റെ സങ്കടമാണ് ആഹ്റത്തിന്റെ സങ്കടം പരലോകത്തെ സങ്കടം പാപത്തിന്റെ സങ്കടമല്ലേ മറ്റെന്ത് സങ്കടം അവിടെ ഉമ്മാന്റെ സങ്കടമുണ്ടോ വാപ്പാന്റെ സങ്കടമുണ്ടോ മറ്റു വല്ല സങ്കടമുണ്ടോയോ ആരെ കണ്ടാലും മോളില്ലേ മഷറിൽ തന്നെ മഷറിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരും ആർക്കും വേണ്ട ഒരു രക്തബന്ധത്തിനും അവിടെ യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവും ഇല്ല തൽക്കാലം മഷറിൽ വെച്ചൊരു സ്ഥാനമല്ല വിചാരണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ കാണുക പിന്നെ മറ്റുണ്ടോ ഇവരുണ്ടോ ഇച്ചുണ്ടോ എന്റെ കുട്ടിണ്ടോ സഹോദരണ്ടോ ഉസ്താദുണ്ടോ ശിഷ്യണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാണാതിരിക്കുമ്പോ ശഫാഴത്തുണ്ടാവും ആ സഭാഗത്ത് വേറെ പെട്ടെന്ന് വിചാരണക്ക് മുമ്പ് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബന്ധവും അവിടെ നോക്കുന്നില്ല ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല അന്നും എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധവും കെട്ടുബന്ധവും മുറിഞ്ഞു പോകും എന്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് അവിടെയും സ്ഥാനമുണ്ട് എന്റെ വിവാഹ ബന്ധത്തിനും വൈവാഹികമായി ഞാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടുബന്ധത്തിന് ചാർച്ച ബന്ധത്തിന് സംബന്ധത്തിന് അവിടെയും സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ബന്ധമല്ലാത്ത എല്ലാം പോയി പിന്നെ പാപികൾ പാപത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിരകത്ത് വീഴോ നിരകത്തേക്ക് വീഴോ സിറാമത്തും വന്ന് വീഴോ ഈ പേടിനെ അവിടെ മീസാന് തൂക്കുമ്പോ പാപങ്ങളാണോ സൽക്രമങ്ങൾ മുൻതൂക്കമില്ലേ ഇതിനെ പേടി ഈ പേടി ഇവിടെ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഫ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പദങ്ങൾ സഹായത്തിന് താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു വിവരം മഹാനായ അലി റുദി അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമുക്ക് ആശ്വാസമാവട്ടെ പ്രതീക്ഷയാവട്ടെ ഞാൻ അത് ധരിക്കാം അതിന്റെ ആശയം അലി റുദി അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിവരിക്കുന്ന വിവരണമാണ് ആരുസിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദവിയിൽ ആളുകളെയെല്ലാം നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഭയാനക രംഗങ്ങളും അതിർപ്പ രംഗങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് നി
വലിയിന്ത പറയുന്നത് അടി പോലെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആചാരുവാഹുവായ പിതാവാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഈന്തപ്പനെ ഇവിടെ തടി പോലെ നീണ്ട ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഓരോന്നും മീസാനിൽ തൂക്കിയിട്ട് അയാളുടെ സംക്രമങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കിട്ടാതെ തിന്മകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ലഘുവായതാണ് ഉമിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് മലക്കുകൾ നരകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇത് കാണുന്നു ആദൻ നബി കാണുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മൂന്നിനായ ആളാണെങ്കിൽ ഒതുണ്ടാക്കിയ ആളാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട വേഗം തിരിച്ചറിയവിടെ കൈകാലുകൾ വെളുത്തിരിക്കും മുഖം പ്രകാശിച്ചിരിക്കും മുഖവും കൈകാലുകൾ വെളുത്തിരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഈ സമുദായത്തിലെ പാവങ്ങളല്ലാതെ ആറുമില്ല കറുത്തവർ വേവലാതി കൊള്ളേണ്ട ഇരുണ്ടവർ വേവലാതി കൊള്ളേണ്ട നിറമില്ലാത്തവരും വൈരൂപമുള്ളവരും സംഘടന നല്ല വെളിച്ചമുള്ള പ്രകാശമുള്ള മുഖമായി മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആനയിക്കപ്പെടും ഉതുവിന്റെ വെള്ളം തട്ടിയിട്ടുള്ള മുഖം ഉതുവിന്റെ വെള്ളം തട്ടിയിട്ടുള്ള കൈകാലുകൾ അതുകൊണ്ട് അല്പം നീട്ടിക്കഴുകിക്കോടൂ എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രകാശത്തിന്റെ വർധനവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവരാ നാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രകാശം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമൻ അറിയും ഇതിനെ പിയുടെ ഉമ്മത്താണെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നോ എന്ന് ഈ മത്സരനായ പിതാവിന് മോഹം വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാളെ അതാ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വേഗം വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന മലക്കുകളോട് പറയും നിൽക്കൂ അവിടെ കൊണ്ടുപോകരുത് അയാളെ ഞാൻ എത്തട്ടെ ഞാൻ എത്തിയിട്ട് വേണ്ട പരിഹാരം ചെയ്തിട്ട് മീതാനെങ്കിൽ തന്നെ നിൽക്കൂ കൊണ്ടുപോകാൻ വരട്ടെ ഇരിക്കണം നിൽക്കണം അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോ മലക്കുകൾ സങ്കടപ്പെട്ടു നോക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മാത്രം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന അതിനു മാത്രം കഴിയുന്ന വിഭാഗമാണല്ലോ പ്രകാശം കൊണ്ട് മടക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾക്ക് മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നു നിർത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി പറയുന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ മരക്കുവൻ നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യനിർവഹണങ്ങളിൽ വരെ ഇടപെടാനുള്ള അധികാരമാണ് നിൽക്കട്ടെ അവിടെ എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കണം മരക്കുകൾ എന്ന് അള്ളാഹു താലാന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഓടം ഇനിമേലിൽ സംഭവിക്കുകയില്ലല്ലോ ഇനി ആരെ കുറിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും മലക്കുകൾ നിന്നേ പറ്റൂ ഇതാണ് അള്ളാഹു വെളിവാക്കുന്നത് എന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കൂ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വരുന്നു അവിടുത്തെ തുണിത്തലപ്പിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു വിരലിനോളം നേരിയ ഒരു ചെറിയ ബത്താക്ക കാർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മീതാനിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വെക്കുന്നു ഇതങ്ങ് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നന്മയുടെ മുൻതൂക്കമില്ലാത്ത ആ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ട് തൂക്കം മുൻതൂക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീതാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു നല്ല ദാസനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു അങ്ങോരാരാണ് ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സഹായിച്ച അങ്ങോരാരാണ് ഇതുപോലും അറിയാത്ത ആളാണ് ഈ വിശ്വാസി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അറിയാത്ത ആൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ആശ അള്ളാഹു പുലർത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ തങ്ങളെ കണ്ട് അറിയാതിരിക്കുമോ അവിടുത്തെ വലുപ്പം നമുക്കറിയാം നിറം നമുക്കറിയാം രൂപം നമുക്കറിയാം രൂപലാഭങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്തൊരു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രൂപം മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരുന്ന മൂക്കിൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം എന്താണോ അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ മൂക്ക് മനുഷ്യ കണ്ണുകളിൽ ഏറ്റവും ചൈതന്യമുള്ള ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള സംഭവമുള്ള സൗന്ദര്യം എവിടെയാണോ ന്യൂനതലവേശമില്ലാത്ത കണ്ണ് അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ കണ്ണ് കാതുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയും പറയാനില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ കാത് ഏതാണോ അതാണ് മുത്തു മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ കാത് ഈ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ കണ്ടാലറിയാത്തവരോ കേട്ടാലറിയാത്തവരോ അല്ല നമ്മൾ അതുപോലും തിരിയാത്ത കർമ്മങ്ങളില്ലാത്ത പാപിയായി മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു 
ഇന്നു ആരാണങ്ങുന്നെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നിടെ കേൾക്കപ്പെട്ട നിന്റെ ദൂതനാൻ നിന്റെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ റസൂരാണെന്ന് പറയുമ്പോ തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നു നിനക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള വിഷമ സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ബത്താക്കയിലുള്ളത് എന്താണെന്നറിയുമോ നീ എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വലാത്താണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ അവർകൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ നിരക്കൊരു സ്വലാത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടാൻ അതഭാഗ്യരായി പോയെങ്കിലെങ്കിലും അല്ല അങ്ങനെ ആക്കാതിരിക്കട്ടെ ആയെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും രക്ഷ കിട്ടാൻ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവീൻ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകൾ കൂട്ടുവീൻ അതിൽ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവീൻ വെളിച്ചമുള്ള തെളിച്ചമുള്ള നല്ല നല്ല സ്വലാത്തുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തെളിച്ചമുള്ളതാക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തി തരും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നാളെ ചെല്ലണ്ട് നാളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരൂലോ ഇപ്പൊ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചൊല്ലോ ഇൻഷാല്ല കൂടി നിന്നിട്ട് തന്നെ വേഗം ചെല്ലാലോ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാം ആ ചൊല്ലി തീർക്കാം ആ ചൊല്ലി തീർത്തിട്ട് വായിക്കാം